ഇനിയും ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോസും മൊബൈൽ സംബന്ധമായ ടിപ്സുകളും ടിപ്സുകളും ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ വഴി നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകും ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡോ ക്രിയേഷൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാനിന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫോണിലുള്ള കോൺടാക്റ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് പല സന്ദർഭങ്ങളിലും നമ്മൾ ഫോണുകൾ നമ്മൾ പുതിയ ഫോണിലേക്ക് മാറുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ വല്ല ഡാമേജൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ റീസെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോണിലുള്ള കോൺടാക്റ്റുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺടാക്റ്റുകളായിരിക്കും പലതും പിന്നെ അത് തിരിച്ചെടുക്കാനൊക്കെ വളരെയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ വരെ വരും അപ്പോൾ അത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുവാനും മറ്റുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫോണിലുള്ള കോൺടാക്റ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വീ കാർഡ് ഫയലുകളാക്കി നിങ്ങൾക്ക് സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുവാൻ സാധിക്കും അത് നമ്മുടെ എസ് ഡി കാർഡിലായിരുന്നാലും യു എസ് ബി സ്റ്റോറേജിലായിരുന്നാലും ശരി നമുക്ക് എവിടെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോണിലുള്ള കോൺടാക്റ്റുകൾ അത് ഒരു കോൺടാക്റ്റോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം കോൺടാക്റ്റോ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന കോൺടാക്റ്റുകൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുവാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരം സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫയലുകൾ വീ കാർഡ് ഫയലുകൾ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും വാട്സപ്പ് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയോ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു കോളേജിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാരുടെ കോൺടാക്റ്റുകൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അത് ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ കോൺടാക്റ്റുകളാണെങ്കിൽ അത്തരം പതിനഞ്ച് കോൺടാക്റ്റുകളാക്കി തന്നെ ഒരു വീ കാർഡ് ഫയലുകളാക്കി നമുക്ക് വാട്സപ്പിലോട്ടോ മറ്റു ഷെയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതും ഇതിലൊരു വളരെയേറെ പ്രത്യേകതയാണ് ഇതിനായിട്ട് നമുക്കൊരു ആപ്ലിക്കേഷനുകളോ വേറെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറോ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ ഫോണിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരു ഫീച്ചറാണ് ഏകദേശം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു ഫീച്ചറുമാണ് അപ്പോൾ ഇത് അറിഞ്ഞൂടാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കാരണം നമ്മുടെ കോൺടാക്റ്റുകൾ എത്രത്തോളം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്ന് ഞാൻ പറയാതെ മിക്കവാറും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ അത്തരം വീ കാർഡ് ഫയലുകളാക്കി നമ്മുടെ കോൺടാക്റ്റുകൾ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് മുന്നാടിയായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന മൊബൈൽ സംബന്ധമായ ടിപ്സുകളും ടിപ്സുകൾ മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ ഈ വീ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ വഴി നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് തരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ കോൺടാക്റ്റുകൾ സേവ് ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ കോൺടാക്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കോൺടാക്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് സൈഡിലായിട്ട് മോർ എന്ന ഓപ്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ കോൺടാക്ട് സെറ്റിംഗ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനോ കാണുവാൻ സാധിക്കും കാരണം ചില ഫോണുകളുടെ സെറ്റിംഗ്സ് രീതികൾ കുറച്ചൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ ഫോണിൽ മോർ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ മോർ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മോർ എന്ന ഓപ്ഷനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് സെറ്റിംഗ്സ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും ചില ഫോണുകളിൽ കോൺടാക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ കോൺടാക്ട് സെറ്റിംഗ്സ് കാണും ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോർ എന്ന ഓപ്ഷനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കോൺടാക്ട് സെറ്റിംഗ്സ് എടുക്കുക കോൺടാക്ട് സെറ്റിംഗ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഇമ്പോർട്ട് ആൻഡ് എക്സ്പോർട്ട് കോൺടാക്ട്സ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണുവാൻ സാധിക്കും അതിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ മുഴുവൻ കോൺടാക്റ്റുകളും വീ കാർഡ് ഫയലുകളായിട്ട് സേവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ്പോർട്ട് ടു പ്രൈമറി സ്റ്റോറേജ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും നിങ്ങൾ ഓക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലുള്ള എല്ലാ കോൺടാക്റ്റുകളും വീ കാർഡ് ഫയലുകളാക്കി സേവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അല്ല പ്രത്യേകിച്ച് കോൺടാക്റ്റുകൾ മാത്രമാണ് അതായത് ചില പ്രത്യേക കോൺടാക്റ്റുകൾ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് സേവ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നിങ്ങളുടെ ഫോണിലുള്ള എല്ലാ കോൺടാക്റ്റുകളും അല്ല ചില പ്രത്യേക ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ കോൺടാക്റ്റുകൾ മാത്രം അങ്ങനെ സേവ് ചെയ്താൽ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് താഴെയായിട്ട് യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഇമ്പോർട്ട് ആൻഡ് എക്സ്പോർട്ട് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ കാണും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും വരിക അതിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലുള്ള കോൺടാക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ അക്കൗണ്ടുകളും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും
ഇപ്പോൾ ഒന്നോ അതിലധികമോ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കോൺടാക്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെ ഫയലുകളാണ് ഏതൊക്കെ കോൺടാക്റ്റുകളാണ് വീ കാർഡ് ഫയലുകളാക്കി നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം കോപ്പി എന്നൊരു ഓപ്ഷനിലൂടെ കാണാൻ സാധിക്കും താഴെയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയെങ്കിലും ആയിട്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ഓക്കെ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അത്തരം കോൺടാക്റ്റുകൾ സേവ് ആകുന്ന ഡെഫിനിഷൻ എക്സ്പോർട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സേവ് സേവ് ആയി കാണും നിങ്ങൾ ഇനി സേവ് ആയിരിക്കുന്ന ആ ഫയലുകൾ എവിടെ കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കണ വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നേരെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ സ്റ്റോറേജ് എടുക്കുക നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ ഫയൽ മാനേജർ ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൽ സ്റ്റോറേജ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇൻറ്റേണൽ സ്റ്റോറേജ് എടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ആയിട്ട് കോൺടാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത കോൺടാക്റ്റുകളുടെ വീ കാർഡ് ഫയലുകൾ ഇവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും ജസ്റ്റ് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ചെക്ക് നിങ്ങൾ ഇനി പറയുന്ന മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഓപ്ഷനുകൾ ഇവിടെ വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ നിങ്ങളുടെ കോൺടാക്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് തന്നെ സേവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ച് വീണ്ടും ഫോണിലേക്ക് തന്നെ സേവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ താഴെ ഫോൺ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് ഇത്തരം സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കോൺടാക്റ്റുകൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് സേവ് ആവുന്നതായിരിക്കും അത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അത് കോപ്പി ചെയ്ത് വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ കോൺടാക്റ്റുകൾ ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുക ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്ത് വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നതാണ് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരം കോൺടാക്റ്റുകൾ നമ്മുടെ എസ് ഡി കാർഡിലേക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലോങ് ട്രസ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അങ്ങനെയും നിങ്ങളുടെ എസ് ഡി കാർഡിലേക്ക് യു എസ് പി സ്റ്റോറേജിലേക്കും നിങ്ങൾക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാം ഇത്തരം കോൺടാക്റ്റുകൾ കോൺടാക്റ്റുകൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് മുഖേന നിങ്ങളുടെ കോൺടാക്റ്റുകൾ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തരം ഫയലുകൾ വഴി നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചെടുക്കുവാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരം കോൺടാക്റ്റുകൾ ചിലപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ലഭിക്കുന്ന ഇത്തരം കോൺടാക്റ്റുകൾ വാട്സപ്പിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലേക്കോ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് മോർ എന്ന ഓപ്ഷനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഷെയർ എന്ന ഓപ്ഷനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പിലേക്കോ മറ്റും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം എൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഒരുപാട് കോൺടാക്റ്റുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോൾഡർ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോകുന്നതായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ജസ്റ്റ് കിട്ടുന്നവർ അത് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയാവും നിങ്ങൾക്ക് അത്തരം കോൺടാക്റ്റുകൾ എല്ലാം തന്നെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീ കാർഡ് ഫയലുകളാക്കി സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കോൺടാക്റ്റുകൾ എല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും അവർക്ക് ജസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരു മറ്റ് അവരുടെ ഒക്കെ ആവശ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ അവരുടെ കോൺടാക്റ്റ് ലിസ്റ്റിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യാനോ ഒക്കെ ഇതൊക്കെ വളരെയേറെ ഉപകാരപ്രദമാകും അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണിത് അതായത് നമ്മുടെ കോൺടാക്റ്റുകളൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാതെ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ കോൺടാക്റ്റുകൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മുടെ ഫോണിലുള്ള ഒന്നിലധികം കോൺടാക്റ്റുകൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഈ ഒരു ഫീച്ചർ വളരെയേറെ പ്രയോജനപ്രദമാകുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്തൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോ വീണ